。讲真哦，这两年我听过最流行的一个说法就是，只想搞钱。不想搞对象，而作为一个教人搞对象的人，我也一直在琢磨，搞钱和搞对象之间究竟有什么深仇大恨，以至于很多人对于搞对象、恋爱、泡妞、撩汉这一系列事情变得佛系，甚至。进入了一种恋爱虚无主义。好，这个词是我现编的啊，就是说对恋爱这件事有了一种否定或者漠视的态度，对恋爱的真实性、存在感以及感情的意义产生质疑，是发自内心的觉得这件事可有可无了。相比之下，好像搞钱就成为了唯一的真理。那在琢磨了很多资料之后，我发现这种心态其实特别的合理，而且几乎是必然发生的，因为。经济活力的降低会导致人们精神活力的降低，从而削减谈恋爱的欲望。简单的说啊，当经济活力强的时候，工作好找，钱也好赚，对精神世界有更多追求。相反，当经济不景气的时候，失业率上升，特别是青年失业率上升，又裁员又减薪，对吧？今年撑住了，明年都不一定了，人就会焦虑不安，哪里还有那么多闲情逸致去搞那么多精神追求呢？而恋爱。正是精神追求的一个典型的体现嘛。其实这种事情，我们看一下邻国日本也就好理解了。我们都知道，日本经济已经低迷很多年了。日本家族计划协会调查发现，十六至二十四岁的人士当中，有百分之四十五的女性和超过百分之二十五的男性表示无兴趣甚至鄙视异性接触。与此相应证的是，二零一六年九月，政府公布的一项调查结果，日本十八岁到三十四岁的未婚者当中，有超过四成的人没有任何的性经验，高达七成的人表示并没有进行任何形式的恋爱。好，这些都太过于冰冷。关键是，当人们被问到没有另一半你会开心吗的时候，很多人说啊，一个人在家就。会有很多乐趣了，根本不需要约会。恋爱太麻烦了，没钱没时间，不想牺牲睡眠和另一个人一起玩，养活自己已经很不容易了。有伴侣和孩子只会让我更麻烦。我不知道有多少同学听到这些说法会产生共鸣啊，但我觉得这和我们当下的局面是非常类似的，好像是在某种压力的情况下，这件事真的变得不重要了。其实类似的调查还有很多啊，但归纳下来，经济低迷的时代，人们保持单身，不再渴望追。恋爱的理由都大差不差，就是没钱、没时间、没心思。对这些东西，我们听过很多，而且感觉上离我们很远。所以，我想把这个问题再拉近一点，拉近到和你我都有关系。于是。我们就会用到马斯洛的需求金字塔。简单的说，马斯洛作为心理学家，把人的需求从低到高依次分成了五层。其实我们只看下面三层就可以了啊。第一层都是些吃饭啊、喝水啊、空气这些啊。总结一下，就是生存、活着。往上一层是安全、资产、健康这些。总结一下，就是生活保障。而我们会发现，这不正是我们现在经历的难题吗？经济形势不好，人们手里面没钱，也不敢花钱。即便像今年双十一这种活动，对吧？就大家也不敢买，因为担心嘛，担心花了就没有了。这种担心其实就是担心生活保障。所谓的要赚钱，其实就是在满足这一层嘛。而到了第三层需求，才是谈恋爱，才开始追求精神上的满足和享受了。所谓保暖思淫欲嘛。反过来，人们还在担心生活保障的时候，自然对于第三层搞对象的欲望就降低了，尤其是。体现在脱单这件事情上，尝试过主动脱单，为了找对象而去参加各种各样社交活动的同学，应该清楚，脱单是一件费时费力的事情，很可能出去个十次八次都未必能有一个看对眼的。好不容易有了看对眼的，要绞尽脑汁去聊天，发个朋友圈都要反复设计，啊，后面还有约会啊，了解啊，第二次约会，进一步了解，这一系列事情下来，我们才有可能还只是。是可能得到一个不一定长久的恋人，如果失败，那又得去参加社交活动、聊天、约会、了解。我们倒不是说这件事情有多难了，而是在人没钱、没闲的时候，这种事情是真的让人头大，对吧？心累嘛。于是乎，这个时候我们的心理机制上会发生一个奇妙的变化。既然这么心累，那我干脆让自己进入一个低欲望的状态。我知道恋爱的那种感觉，呃、哎，很攒劲，但我没有心力去获得它。那与其让欲望来折磨自己，不如降低一些吧，找一些生活中周围的小确幸，这样既快乐又满足。比如最常见的，玩玩手机。对我之前讲纸片人的时候也讲过啊，虽然那些二次元恋爱游戏只是游戏，但他们给你带来的那种怦然心动的感觉，一些化学元素的分泌，即使它没有真实的人冲击力那么大，但
，起码是有的。我看着纸片人啊，或者科技类 CP， 幸福感虽然不多，但有。所以这个时候搞对象、谈恋爱这种事情，对于很多人来说，就成为了一件更加不必要的事情。不是说谈恋爱本身变得无趣了，而是让我去牺牲对于生活保障的精力，去追求这种精神享受。权衡之下。好像就没那么想要了，也就是说，反过来，如果我给你把对象打包好，送到你面前，你只需要开箱去享受就行了，那么，你还是乐意的，不是吗？所以，我们其实会发现，这种不想要的背后，是无法承受，明明付出了心力，却无法得到一个确定的结果的感觉。这也是因为，当就业压力大、生活保障不那么高的时候，我们对于不确定性的容忍度就会越低。这个时候，人们渴望的未必是拥有多么高的收益，而是尽量的保持稳定，保持确定感。我们能拥有的，或者说掌控感已经很少，实在是无法再承受。为了那么一点，很可能还得不。到的啊，所谓的恋爱的甜蜜，再去占用生活甚至生存成本，这就是精神活力降低了嘛。而当日子蒸蒸日上，充满希望的时候，我们的精神活力也会更好。哎，碰到一个人，我会更愿意去试一试，冒一冒险都可以，就当是玩啦。而当我看着存款一些一些减少，还背负着这个贷款那个贷款的时候，对于搞对象这种事情，就真的要考虑性价比了。我的资源就这么多，与其投入在一个虚无缥缈的梦上面，不如花在一些确定的事情上，一些确定的人上。所以，这种恋爱的欲望降低，其实是一种普遍性的。同时说到这里，好像情绪也挺低落的啊，毕竟我们也没什么办法。那么按照一般的写法，说到这里就应该做一个年轻人很苦的总结，然后抒个情结束这期视频。因为作为个体，我们的能力还是极其有限的，在未来很长一段的时间里面，我们都不得不学着和当下的这种不确定性共存。但是啊，我想提出一种最坏的结果吧，就是如果啊钱又没有赚到，对象也没有去谈，甚至包括其他的一些对我们有意义的事情都没有去做。而时间又稀里糊涂的过去了，在没有后悔药的情况下，为了避免这种最坏的结果，其实大家可以经常的自问自己三个问题：第一，我能不能承担这种最坏的结果？第二，如果不能，我更看重什么？第三，为了这个看重的东西，我能为之付出多少，又在其他的方面牺牲多少？这三个问题不是那么好回答的。起码我相信大部分人没有办法在这一刻就得出答案。但没关系啊，持续的问自己这三个问题，就是一个在帮我们建立内心秩序的过程。而越是在一个不确定的外界环境里，我们的确定性就越依赖我们的内心秩序。打个比方啊，就像一个书架，书架上有各种各样的书，有的是讲赚钱的，有的是讲恋爱的，有的讲休息，有的讲人生。而书架的整齐度就代表着我们的内心秩序。当我们面对生活的难题的时候，这个有序的书架能够更容易的帮我们找到需要的书，也就是正确的应对思路和方法。所以。当内心秩序非常健全的时候，无论外部世界怎么变，人其实是可以跟着变的。这种秩序会让我们在对的时间做对的事。所以，我无法劝大家去搞钱，也无法劝大家去搞对象。我只是觉得啊，我们不应该因为外部的环境的变化而变得起码浮躁吧，随便的 all in 在某一个事情上，最后导致什么都没有得到。就非常不值得了。最后，我也坚信，在不确定的时代，那些聪明的人，能够在混沌中保持清醒头脑的人，就是拥有良好的内心秩序，在不断的版本的变化当中，找到出路的人。